últimas 24 horas. Você acompanha a partir de agora. Bom dia, bom dia, bom dia para você, Caio Pimenta, Renato Ferreira, no controle técnico, Chico Reis, José Gomes, Carlos Davi, Evilásio Muniz e ouvintes do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5, a Frequência Forte, Alagoinhas, região Catu e mais de 80 cidades do Estadão da Bahia com retransmissão pela Rádio Web 2 de Julho. A partir de agora, os casos policiais, Alagoinhas... Região e Catu, nas últimas 24 horas, registrados na segunda Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e Territorial de Alagoinhas, para você ficar muito bem informado. Quarta-feira abençoada por Deus, com saúde, paz, prosperidades e que o glorioso Deus nos livre dos homens maus e enganadores. Quer ficar informado? Acesse Luciano Reis Notícias.com.br. Siga o Luciano Reis Notícias no Instagram. Ouça o Primeira Mão e acompanhe o Momento Esportivo com o nosso José Gomes. A gente destaca em Alagoinhas: mulher sofre prejuízo de mais de 12 mil reais após ter cartão. É, bancário furtado assassinato é registrado em Aramari, alô você de Aramari ligado, ligada no primeira mão, peça-se o delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabor Show, diz que entrega 759-9712-8156 churrascaria Sabor Show, rua Maria Fijó em frente ao CETEP, antigo colégio estadual, churrascaria Sabor Show oferece café da manhã, almoço e janta para empresas, quentinhas com entrega o melhor preço da cidade, churrascaria Sabor Show Márcio Show, agradece a preferência ativa segurança eletrônica, agora é preço de atacado no varejo, loja especializada em segurança eletrônica informática e tecnologia, na ativa você encontra roteadores, conversores Câmeras de monitoramento, antena interna de TV e muito mais Com o melhor preço da cidade Está rolando o Mega Saldão Ativa segurança eletrônica Roteadores a partir de R$ 79,00 Câmeras de monitoramento R$ 59,00 Ativa segurança eletrônica Loja 1 Fica na rua Conselheiro Franco 32 ao lado da antiga delegacia, no centro de Alagoinhas, loja 2, Rua Bahia, 580, bairro Jardim Petrolar. Ao lado da farmácia Drogaria Brasil, loja 3, Rua 24 de Maio, próximo ao Sucão, no centro de Alagoinhas. Siga Ativa Segurança Eletrônica no Instagram e confira as principais ofertas que o Roberto Oliveira... É, prepara para você. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e Região, desafio maior, vida com dignidade, novo jeito de fazer sindicalismo. Trabalhador do comércio, felice ao, ao sindicato, fortaleça sua entidade representativa legal e tenha seus direitos cumpridos. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e Região, administração Adrião Barbosa, primeiro secretário Edinaldo Lima. O sindicato fica na Praça Graciliano de Freitas, no centro de Alagoinhas. Olha, Paulo de Cassinho e Neném de Ozinho e Catu, Lula Prata, secretário de administração de Alagoinhas e liderança política de Pedrão, é, empresário, ex-vereador e influenciador digital de Alagoinhas, Vado Souza, David Ribeiro, ouvidor geral de Alagoinhas, Wesley Mamona, idealizador do projeto social Mãos que Ajudam em Alagoinhas, ligados no programa Forte da Rádio Negra FM 100.5, o Primeira Mão, além do secretário da Educação de Alagoinhas, nosso né, Gustavo Carmo, já cedo, sintonizado no Primeira Mão. Meus amigos e amigas do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5 a frequência forte para Lagoinhas, região Catu, mais de 80 cidades do Estadão da Bahia. Eu apurei na delegacia de repressão a furtos e roubos da Lagoinhas um homem 10 horas da manhã, ele contou que eh, estava na central de abastecimento de Lagoinhas quando foi pegar no bolso a carteira para pagar as compras, tomou um susto. Não encontrou. A carteira foi furtada. Dentro, três cartões bancários, né? documentos pessoais e uma quantia de 350 reais. Né? 350 reais. A insegurança... Há muito tempo Toma conta Da central de abastecimento De Alagoinhas E ninguém faz nada Não é o primeiro caso De é, Frequentadores Da central de abastecimento 
que tem os seus pertences furtados por ladrões. Insegurança total na central de abastecimento de Alagoinhas. E ninguém faz nada, ninguém se manifesta. A central de abastecimento de Alagoinhas está entregue à malandragem. Não tem segurança na central de abastecimento? Perguntar, não engorda e não emagrece? Está no ar a pergunta. Está no ar a pergunta, né? Central de abastecimento de Alagoinhas está abandonada. Essa aqui é a pura e grande realidade. Quero que alguém aí me, me conteste, viu? Quero que alguém aí me conteste. Estou aqui até as 8 horas da manhã. Ficou difícil pagar o seguro do seu veículo? A Copercar tem a melhor opção. Por apenas R$ 69,90 mensais, você conta com assistência 24 horas, rastreamento e monitoramento. Trabalhamos com mais de 16 seguradoras. Copercar, o segredo do nosso sucesso é Jesus. Esperando a ligação de alguém aí para me contestar. Viu? Município de Aramari, foi registrado um homicídio, Rua da Porta Linha, próximo ao Campo de Bola, 6 horas da manhã, terça-feira, dia 4 de julho. A vítima foi identificada como Silvestre Stallone Gomes da Silva. Como é, rapaz? Silvestre Stallone Gomes da Silva. É Silvestre, né? Silvestre. É, o ator é Silvestre. Na é. hora de registrar, é raro aí o primeiro nome. É. Mas... Não, aqui A homenagem tá, tá válida. Não. A homenagem tá válida. Aqui, vítima Silvestre Stallone, com dois L, Gomes da Silva. É, é uma pena que foi a vítima, né? Infelizmente, é. é. A informação... Não, não é mais o mesmo. É. é. A informação é que o rapaz estava em via pública quando homens armados em um carro prata chegaram, meu irmão, e efetuaram vários tiros no rapaz, viu? diversos tiros. O cidadão, ele morreu no local. A guarnição da Polícia Militar de Aramari realizou diligências na tentativa de identificar os autores, por esse êxito. O corpo foi encaminhado para é, o Instituto Médico Legal. Olha, aconteceu uma manifestação uma passeata é, na noite passada no bairro Rua do Catu, entrada do condomínio Nus Pereira, né? Houve um, um acidente e os moradores realizaram né, uma manifestação no local, fecharam a rua e foi, foi preciso, né? A polícia militar ser acionada para acalmar os ânimos. Uma mulher uma hora e 46 minutos da tarde, segunda-feira, dia 3. Ela contou na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas que estava hospitalizada ao ser liberada. Diz que quando abriu a bolsa para pegar o cartão, não encontrou. O cartão foi furtado. Ela se deslocou à agência da Caixa Econômica Federal... 0065 próximo ao terminal do coletivos no centro de Alagoas para cancelar o cartão ao realizar a consulta no CPF foi informado pela atendente pasme viu pelo amor de Deus que foram realizados olha aqui três saques no valor de 6.200 reais realizadas 17 compras no valor de R$ 6.870,16. Ela disse que não realizou as compras e que não efetuou o saque. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Área da Ferrovia Centro-Atlântica. No 2 de julho, centro de Alagoinhas. 5h20 da, ta... da manhã, terça-feira, dia 4. Um ladrão, ao visualizar... O supervisor de segurança fugiu, deixando para trás fios elétricos, cabos de rede, cabos de internet que estavam dentro de um saco. Rapaz, o, os furtos, os furtos não param, viu? Na área da ferrovia Centro-Atlântica, no 2 de julho, no centro de Alagoinhas, viu? 
E olha que tem segurança, né? Patrimonial, né? Pra você ver. Mas... Tem segurança patrimonial, viu? O pessoal não tá tendo medo da polícia, quanto mais da é. segurança patrimonial. Policiais do 4 Batalhão, sob o comando do Tenente Coronel é... Imério, 2 e 20 da tarde. Terça-feira, 4 de julho, realizavam rondas na Baixa da Areia, no bairro de Santa Terezinha, ao abordar um indivíduo, encontraram com ele uma quantidade de maconha e cocaína. O cidadão disse que era para consumo próprio, que não levasse ele para a delegacia, que a quantidade era para consumo próprio, para relaxar, para tentar esquecer os problemas, ficar, segundo ele, nas nuvens. Porque, segundo ele, os problemas estão insuportáveis. Foi o que o cidadão disse, né? Foi o que o cidadão disse aos policiais. Mesmo assim, foi conduzido é, para a delegacia territorial de Alagoinhas. Olha, um rapaz esteve na, na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas, duas horas da tarde, segunda-feira, dia 3 de julho. Ele mora na Avenida Paulo Afonso, bairro Praça Kennedy. Disse que fez uma transação comercial com uma pessoa é, em uma moto. Ele disse que se interessou por uma moto. Né? Disse que passou um carro. Chegou ainda a fazer um um PIX no valor de dois mil reais, de nove mil reais, para a conta de um rapaz, no dia 3 de julho. Diz que aí o, o cidadão, na realidade o cidadão passou a moto, passou a moto, e interessado no carro, uma troca. Né? O proprietário da moto ainda chegou a fazer um pix no valor de nove mil reais para o rapaz do carro, do o, dono carro. Do, o dono do carro. O que é que ocorre? Diz que aí o, o, o cidadão, rapaz, gostei da moto. Passe ela aí para eu dar umas voltas. E aí o cidadão entregou a, a chave, entregou a moto. Não, pode dar, dar umas voltas aí. Resultado, até o dia de hoje. E deixou o carro com ele? Não. Vive? Pô, Não. aí o cara foi, pô, o cara, quer dizer, o cara faz a troca. Passa 9 mil, ainda dá a moto pro cara dar um rolé e o carro nada. Ah, e, e, é, aí foi. E, e mais, viu? o proprietário da moto disse que já recebeu uma intenção de venda, né? Pelo governo da sua moto, uma XRE. E aí tá nessa situação, viu? Procurou a polícia civil, não é? Procurou a polícia civil pedindo as é, providências. Rapaz, muitos golpes em Alagoinhas, viu? Principalmente redes sociais. Principalmente não é, nas redes sociais. Você tem vontade de iniciar na prática do tiro esportivo, o Clube de Tiros Cardoso, CTC, é o local certo para você. Oferecemos assessoria com profissionais preparados e toda a assistência necessária para adquirir a posse e o porte de seu armamento. No CTC, você também encontra a loja de armas e munições e o serviço de despachante bélico. Agora você que já é praticante do tiro esportivo, feliz ao CTC, lá você terá acesso a uma bela estrutura com todo o equipamento necessário para que você possa exercitar o seu hobby favorito. Em Alagoinhas, o CTC fica localizado na Rua Genésio de Almeida Nascimento, bairro de Alagoinhas Velha, ligue 759-8118-2529 e saiba mais. O Clube de Tiros Cardoso também tem uma unidade em Camaçari, Rua Parque Central, 52 Centro de Camaçari. O número para contato 71 982001991 Vitor Cardoso agradece a preferência Caio Pimenta Valeu Luciano, deixa eu mandar aqui um abraço para a dona Isa <música> 